donc euh, dans cette vidéo on va continuer notre clavier avec euh, les touches noires mais avant toute chose euh, je vais mettre euh, ces touches dans un autre euh, calque donc je les sélectionne, j'appuie sur M et je vais les mettre dans le deuxième calque donc elles sont toujours là mais dans le deuxième voilà comme ça ça va me permettre d'avoir euh, le champ libre pour créer mes touches noires et je vais donc ajouter une, euh, une image euh, en arrière plan et cette fois je vais prendre touche noire euh, side Je vais mettre l'opacité à 100% et voilà, donc on a le contour de notre touche noire. Donc encore une fois, j'ajoute un cube. Je vais le faire aux bonnes dimensions. Voilà. Donc je vais passer en mode édition avec la touche tab encore une fois. Voilà, je vais aller jusqu'au bout, je vais créer un loop cut dans le sens horizontal, je sélectionne ça et je les rabats un petit peu, voilà comme ça. Et donc là on a notre touche noire qui est créée, je vais maintenant euh, voilà, changer cette image et prendre le piano de haut. Voilà, je sélectionne tout et je la remets à la bonne taille et dans le bon sens puisque là, voilà, elle est dans le mauvais sens. Donc j'appuie sur R et 180 et ça va me la tourner à 180 degrés. Euh, ouais. Est-ce que je suis au centre de mon piano Ouais, c'est bon. Donc... Je vais la mettre à la bonne taille. Je vais la faire à peine plus large que ce qui est sur l'image. Pour pas avoir trop, euh, trop de vide en fait entre les notes. Voilà. Donc là, ça me semble bon. Et alors maintenant, on va faire comme pour les autres touches. On va rajouter un subsurf voilà je vais augmenter les subdivisions et je vais faire un smooth donc là dessus voilà et je vais rajouter des loop cuts encore une fois pour avoir la forme exact exactement comme je la veux là je vais en ajouter deux voilà. Et alors là, ce que je vais faire, je vais un petit peu voilà, rétrécir cette zone. Et je vais venir devant. Et je vais rapprocher un petit peu ces vertex et éloigner un petit peu celle là voilà pour avoir cet arrondi je rajoute un loop cut ici un autre ici et je vais encore un tout petit peu rapprocher cela voilà comme ça et ça commence à être pas mal il me manque juste un loop cut dans ce sens. Et ma touche noire est terminée. Donc j'ai plus qu'à la dupliquer maintenant. Donc euh, Shift D, je duplique. Et j'appuie sur X pour euh, contraindre la sélection sur l'axe des X. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à faire réapparaître mon clavier. Et à bouger un petit peu, voilà, pour remettre ça comme il faut. Je vais aussi les lier, donc euh, là parce que vous voyez c'est chaque objet est séparé, donc je les sélectionne toutes avec euh, Shift à chaque fois, donc je clique Shift et je clique pour les sélectionner et je vais faire CTRL J pour voilà les rassembler en un seul objet. 
et je vais euh, remettre le point, donc le point de le, le point le centre de gravité au centre de mon objet. Donc là, raccourci clavier un peu compliqué. Ctrl Shift Alt C. Et là, je vais mettre Origin to Geometry. Et voilà, il est remis à la place. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à monter un petit peu tout ça. Voilà. Et donc ça commence à prendre forme. Voilà, on a notre clavier. Il ne me reste plus qu'à prendre tout ça et à le dupliquer encore quelques fois pour finir mon clavier. Donc voilà, ici. Ici. Encore une fois. Je vais faire la même chose Oops. dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Et donc il ne nous reste plus que les notes ici. Donc là je vais revenir sur mes touches noires en mode édition. Je vais sélectionner cette touche. Donc je mets mon curseur au-dessus de la touche. J'appuie sur L. Et je vais faire Shift D encore une fois. Voilà. Et là, pareil euh, sur les touches blanches. Donc je vais revenir en mode édition. L. Shift D X. Voilà, je la déplace. Donc je vais un petit peu changer la géométrie. Je prends ça. Je le déplace un petit peu. Voilà pour cette note. Ensuite, je vais prendre celle-ci. Shift D X. Hop. Et là, on va pas avoir grand chose à bouger. Un tout petit peu ça aussi. Voilà. Et normalement, il y en a aussi une ou deux de l'autre côté. Voilà, une seule. Ici, alors celle-là. Je viens ici. Je prends cette touche. Shift D. Je la duplique. Et là, je vais enlever... Euh, Voilà, je vais enlever cette partie. Donc je désélectionne tout ça. Donc là j'appuie sur Z, B pour rectangle de sélection et clic du milieu pour désélectionner. Voilà, je vais casser cette géométrie, enlever ça, resélectionner tout ça le déplacer par ici voilà alors là j'ai ma touche sauf que si vous regardez ici voilà les, les faces ont disparu alors euh, je vais devoir les recréer donc je vais sélectionner cette touche faire ctrl i pour inverser ma sélection et appuyer sur h pour cacher euh, la sélection et là, donc, j'ai plus qu'à recréer euh, mes formes. Je vais enlever mes images, voilà, de côté. Et alors là, il va falloir recréer cette forme, donc, tout en conservant des quads. Donc, je prends le vertex. Et là, alors, je vais snapper, donc, avec mon outil snap ici. Je m'assure qu'il est en mode vertex. Je fais E pour, extru pour faire une extrusion. Y pour faire extrusion sur l'axe des Y et je vais appuyer sur CTRL pour activer le snap Hop. et donc là je vais reconstruire ma géométrie comme ça Hop. donc CTRL pour activer le snap sinon vous pouvez cliquer ici pour l'activer tout le temps voilà je vais faire la même chose ici Hop. 
donc j'extrude à chaque fois avec E, je prends les deux vertex, j'appuie sur F pour les relier. E, Z pour le mettre sur l'axe des Z, je prends les deux vertex, oups, il faut prendre les bonnes et je les relie. Et donc là, normalement j'ai tout fait, je relis le tout. Je vais passer en mode Edge, donc CTRL TAB, Edge, ou sinon vous avez voilà, les petites icônes ici. Euh, je vais enlever mon snap, et là j'ai plus qu'à combler les, les vides, en sélectionnant les bonnes arêtes. Voilà. Et voilà donc là voilà j'ai recréé ma face ici euh, juste pour être sûr je vais faire je vais tout euh, tout sélectionner faire w remove double pour être sûr que j'ai pas euh, extrudé une euh, un vertex en trop ou qu'il n'y ait pas de vertex qui se chevauche et donc là voilà je sors de mon mode édition et mon clavier donc est complet je vais baisser le niveau de subdivision. Euh, ouais. Hop. On va le baisser sur toutes nos touches. Pour pas que ça, sur... Pour pas que ça surcharge trop. Hop. Et je vais tout sélectionner. Voilà mes touches blanches. CTRL J et pareil avec les touches noires pour qu'on ait tout d'un seul bloc en fait CTRL J et donc là voilà on a toutes nos touches noires et toutes les touches blanches donc voilà pour le clavier donc l'élément euh, principal du piano le reste c'est un petit peu plus simple euh, donc là on a un beau clavier donc je vous retrouve pour la, euh, pour la suite euh, du tutoriel